കാർട്ടൂണിൽ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ടോമും ജെറിയും ടോമിനെയും ജെറിയെയും മാറ്റി നിർത്തി കാർട്ടൂണിനെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഏത് പ്രായക്കാരും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ടോം ആൻഡ് ജെറി കുട്ടികൾ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന കാർട്ടൂൺ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും എത്തിച്ചത് ഈ ടോം ആൻഡ് ജെറി ആണെന്ന് പറയാം മറ്റു കാർട്ടൂണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സൗഹൃദവും ശത്രുതയും അമളികളും തമാശയും എല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് ടോം ആൻഡ് ജെറി ഇന്നിപ്പോൾ ടോം ആൻഡ് ജെറിയെ ഓർക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ടോമിനും ജെറിക്കും എൺപത് വയസ്സ് ആവുകയാണ് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞലി അവന്റെ വാലിന്റെ തുമ്പത്ത് പിടുത്തമിട്ട് നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വികൃതി പൂച്ച എൺപത് വർഷം മുൻപ് അങ്ങനെയാണ് അവർ പിറന്നു വീണത് ഇന്നിപ്പോൾ ടോമും ജെറിയും നമ്മുടേതായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളും ആനിമേഷനുകളും എത്രയൊക്കെ വന്നാലും അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും കാർട്ടൂൺ രംഗത്തെ എവർഗ്രീൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ ടോമും ജെറിയും തന്നെ ആയിരിക്കും ആർക്കും ഇതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ടോമിൻ്റെയും ജെറിയുടെയും ആരാധകരാണ് ഇരുവരുടെയും കളികൾ കണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആർത്തുലച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല ടോം എന്ന പൂച്ചയുടെയും ടോമിനെ വട്ടുകളിപ്പിക്കുന്ന ജെറി എന്ന സൂത്രശാലിയായ എലിയുടെയും രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ടോം ആൻഡ് ജെറിയിലുള്ളത് എലിയെ പിടിക്കാനുള്ള പൂച്ചയുടെ പെടാപ്പാടും പൂച്ചയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുന്ന എലിയുടെ തന്ത്രപ്പാടുമാണ് കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷമായി നമ്മെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്ര വർഷമായിട്ടും ജെറിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെ ടോമിനായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജെറി ടോമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും അതാണ് ജെറിയുടെ മിടുക്ക് വലിയ കേമനാണെങ്കിലും ടോമിന് ജെറിയെ പിടികൂടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അഥവാ കയ്യിൽ പെട്ടാലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ജെറി ടോമിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടും ഇടയ്ക്ക് ഇവർക്കിടയിൽ നിഷ്കളങ്കമായ സൗഹൃദവും നമുക്ക് കാണാം ടോമും ജെറിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ രസകരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് ഹോളിവുഡിലെ മെട്രോ ഗോഡ്വിൻ മേയർ കാർട്ടൂൺ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ടോമും ജെറിയും ആദ്യമായി പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത് അതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുടെ അവസാന കാലത്താണ് ടോമിന്റെയും ജെറിയുടെയും ജനനത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ആയിരുന്ന എം ജി എം എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മെട്രോ ഗോൾവിൻ മേയർ അക്കാലത്ത് ഇവർ പുറത്തിറക്കിയ ഒട്ടുമിക്ക കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയമായിരുന്നു തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ എം ജി എം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ജോസഫ് ബാർബറെ എന്നയാൾ കടന്നു വരുന്നത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വില്യം ഹന്നയുമായി ബാർബർ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബാർബർ പറഞ്ഞ എലിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കഥ ഹന്നയ്ക്ക് ആദ്യം പിടിച്ചില്ല എന്താണ് ഇതിൽ ഇത്ര കാർട്ടൂൺ സ്കോപ്പ് എന്നായിരുന്നു ഹന്നയും എം ജി എമ്മിലെ മറ്റുള്ളവരും ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ബാർബറ തന്റെ ആശയം കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിലാക്കി വരച്ച് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരെല്ലാം അഭിപ്രായം മാറ്റി സംഗതി ക്ലിക്കാകുമെന്ന് എല്ലാവരും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു ബാർബറ അവതരിപ്പിച്ച എലിയും പൂച്ചയും ഒരു എലിക്ക് പിന്നാലെ പായുന്ന പൂച്ചയുടെ കഥയിൽ എന്തുണ്ട് ചിരിക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ബാർബറ വരച്ച ആ കാർട്ടൂണുകൾ പുസ്കെറ്റ്സ് ദ ബൂട്ട് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ കാർട്ടൂണിന്റെ പേര് പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ഈ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ എം ജി എമ്മിൽ ആനിമേറ്റർമാരായിരുന്ന മിക്കി മൗസും പോർക്കി പിങ്കും പോലുള്ള കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തിയതോടെ എം ജി എം പരാജയം മണത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു തുടർന്ന് ടോമിന്റെയും ജെറിയുടെയും ജനനം അതിന് വഴിത്തിരിവായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനായി പുതിയ കാർട്ടൂൺ കൊണ്ടുവരാൻ എം ജി എം ഏൽപ്പിച്ചത് ഹന്നയെയും ബാർബറയെയും ആയിരുന്നു ഒരു പൂച്ചയും എലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരിക്കലും തീരാത്ത വഴക്കിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇണക്കങ്ങളുടെയും കഥ അവർ കാർട്ടൂൺ ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ആ കഥ പുസ്കേറ്റ്സ് ദ ബൂട്ട് എന്ന പേരിൽ കാർട്ടൂൺ ആയി ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ തന്നെ മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനും ഓസ്കർ നോമിനേഷനും ലഭിച്ചു ജസ്പർ ജിൻസ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ടോമിന്റെയും ജെറിയുടെയും ആദ്യ പേര് പിന്നീടാണ് ഇവർ ടോമും ജെറിയുമായത് ഓസ്കർ പുരസ്കാരം ഏഴ് തവണ ടോം ആൻഡ് ജെറിയെയും തേടിയെത്തി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ടോമിനെയും ജെറിയെയും കാണാത്തവർ കുറവായിരിക്കും ടോമും ജെറിയും മാത്രം മതി ചിരിയുടെ വെടിക്കെട്ട് തീർക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു പല കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വന്നതോടെ സംഗതി വീണ്ടും കയറി ഹിറ്റാവുകയായിരുന്നു ടോമിന്റെയും ജെറിയുടെയും കൂട്ടുകാരും സഹായികളും ഒക്കെയായി പലരും വന്നു എം
എത്രയൊക്കെ വഴക്കിട്ടാലും അടി കൂടിയാലും ഇവർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്രയേറെ ആരാധകരുള്ള ടോമും ജെറിയും ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിതാ എൺപതാം വർഷത്തിലേക്ക് ടോമും ചെറിയും ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് കുതിച്ചു പായുകയാണ് വെബ്ഡസ് തത്തുമൈനൂസ്